come voi sapete in questi giorni eh, c'è stato un po' di bagarre, a un certo punto non si è capito più che cosa stava succedendo, la retromarcia della Lega, Salvini che dice io a Conte non ho mai detto ehm, di, di, che volevo comunque abbandonare il governo, è un bugiardo e poi Salvini ha detto ma eh, sarebbe meglio magari poter chissà magari tornare indietro con Di Maio presidente del Consiglio e Di Maio gli ha risposto la frittata è già stata fatta perché non ti dimetti, quindi eh, Salvini sta cercando di capire come evitare il governo Partito Democratico Movimento 5 Stelle, quindi prima ha detto sì al facciamo la riduzione dei parlamentari prima eh, e poi andiamo subito al voto, ma il Quirinale ha detto non si può, adesso ha lanciato la palla a, a Di Maio, visto che nella settimana scorsa il Movimento 5 Stelle aveva fatto capire che magari se c'era un passo indietro di Salvini si poteva continuare avanti, invece eh, questa settimana sembrerebbe che Di Maio e il Movimento 5 Stelle non abbiano intenzione di tornare indietro, forse perché hanno già un accordo segreto col Partito Democratico per fare un contratto del governo bis e andare a governare fino a fine legislatura, anche se Zingaretti dice no si va al voto, però non si sa, se dovesse essere un, un governo di ampio respiro vediamo, quindi Zingaretti dice no, però vediamo, Di Maio dice non ho nessun rapporto, non ho mai parlato con nessuno del, del Partito Democratico, ma c'è qualcuno che dice tra i corridoi del Senato del, e del Parlamento che ci sono delle trattative in corso segrete dove stanno già stilando un nuovo contratto tra PD e Movimento 5 Stelle per fare un governo di lampio respiro, perché avrebbe, avrebbe dentro anche l'EU, autonomia, cioè l'estrema sinistra, e chissà, magari, forse ci saranno anche i voti di Forza Italia, improbabile, ma si parla forse anche di questa opportunità. Ma eh, Conte eh, si è parlato in queste ore di un governo con... Eh, addirittura Di Maio presidente del Consiglio, Conte spedito in Europa, quindi non dovrebbe tornare all'università ma andrebbe in Europa e, eh, e addirittura Tria verrebbe cambiato con Giorgetti come ministro dell'economia, un rimpasto totale di tutti i ministri, però sembrerebbe che Conte ormai abbia chiuso con Salvini, Conte probabilmente non ha più voglia di, eh, di tenere questa pressione che ha avuto, quindi si dice che Conte ormai non torni più indietro. Quindi la possibilità che Conte rimanga alla guida del governo appare esile, la rottura con Salvini è totale e lo testimonia la lettera aperta che gli ha scritto infilzandolo sul suo tema preferito, l'immigrazione. D'altronde il Presidente del Consiglio non ha mai considerato i porti chiusi una politica, l'ha dovuta subire perché rimane e in particolare dopo le europee di maggio sapeva di essere debole rispetto al leader leghista che aveva conquistato il 33% dei consensi e adesso si parla addirittura, alcuni sondaggi lo danno al 40, alcuni al 36, alcuni al 38, quindi il potere di Salvini nella coalizione di governo è diventato enorme, si è ridimensionato eh, il Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio che erano in un angolo e Conte era in un angolo anche lui, perché se avete visto la discussione della futura manovra Salvini la faceva al Viminale e il giorno prima la faceva eh, Conte a Palazzo Chigi, quindi uno scontro aperto, uno scontro aperto tra due persone persone che voi avete visto non si insultano, eh, avete visto che comunque Conte è una persona a modo, non è nel suo stile in nessun caso dire né parolacce né aggredire la persona personalmente, se parla di un leader politico eventualmente i suoi rimproveri sono molto pacati ma comunque arrivano pungenti perché sono dette con parole giuste, parole corrette, con i sinonimi, con un italiano impeccabile, però lui non insulta non offende la persona, rimprovera la persona come politico che a differenza di ad esempio di Battista che ieri aggrediva Salvini insultandolo però sul personale, non come Salvini politico ma come Salvini uomo e quando si fanno gli insulti sul personale da un leader politico e ascoltarli è veramente sgradevole anche dalla sua stessa parte politica. Anche Salvini non è una persona che insulta, se avete visto il massimo che può detto e sbruffoncella a Carola Rackett, naturalmente con l'indignazione di tutta la sinistra che hanno detto sei un mostro, come puoi dire sbruffoncella, capite voi anche, comunque quello è il massimo 
dell'aggressività salviniana. Salvini è una persona comunque che può fare degli errori, come tutti noi, le persone che lavorano fanno degli errori, le persone che non lavorano non possono fare gli errori. Sapete anch'io quanti errori faccio nel mio lavoro, però questa è una caratteristica delle persone che lavorano. Persone perfette non esistono, però Salvini con tutti i suoi errori che può aver fatto, anche lui lo dice, non è una persona che aggredisce a, mala, a male parole. Quindi tra Salvini e Conte c'è una spaccatura netta ormai, ma non avete, non, avrete mai, non avete mai sentito comunque parole tipo alla Di Battista o anche a Di Maio, perché Di Maio ci va giù, lo chiamava quello là, quello là è dispregiativo, quello là. Quando voi chiamate coso, vi ricordate quando eravate piccoli, ehi coso, senti coso, dice ma guarda che io non mi chiamo coso, c'è un nome e cognome, Salvini aveva risposto anche Di Maio, guarda io posso stare anche antipatico però mi chiamo Matteo, ma non era la prima volta che Di Maio chiamava quello là, anche in, un, in due interviste io avevo sentito, ah devo avere a che fare con quello là, attenzione perché se quello là adesso si metterà col rosario in mano, eh, quindi è già più di una volta che utilizza il quello là come maniera impersonale, dispregiativa. Ma Conte, ora che la Lega ha annunciato, anche se non formalizzato, la rottura, si sente libero di esprimere le sue riserve. Forse per lui con Salvini non si dovrebbero più stringere patti e nemmeno stipulare atipici contratti come quello sottoscritto con il vicepremier Grillino Luigi Di Maio nel giorno del 2018. Quanto è successo a ridosso di Ferragosto con eh, Salvini tetragono sul voto e a ottobre, nonostante Conte gli illustrasse calendario alla mano le incognite di quell'azzardo, hanno posato sul capo del carroccio una patina di inaffidabilità. Proprio Conte nell'ultima lettera lo di dice con te non è possibile lavorare perché sei inaffida costituzionalmente inaffidabile, politicamente inaffidabile. E questi sono gli insulti più forti che fa Conte. Eh? Come vi dicevo Conte non va a parolacce, ad insulti come altri che vi eh, linkavo prima. Conte è un vero signore, può stare simpatico o no, però Conte in questo momento è il politico più amato dagli italiani con un gradimento del 65%, poi segue, eh, segue Salvini con il 55% e a lunga, la, larga distanza c'è Di Maio con il 35%, dei leader del, del centro-sinistra non c'è traccia eh, in questa classifica, in questi, in questi sondaggi. Quindi secondo Conte ha aggredito eh, il governo dicendo che era il governo dei no, eh, ha rotto la maggioranza, eh, dice sempre Conte ha gettato il paese nel caos, quindi una ripresa di collaborazione come eh, volemo se bene, torniamo come eravamo prima, ci siamo tanto amati, probabilmente sarebbe una cosa rattoppata ma mh, è difficile immaginare di nuovo seduti assieme Conte, Di Maio e Salvini con tutto quello che si sono detti o non detti, anche perché nel trio, in questo trio eh, Di Maio, eh, Salvini, Conte, gli insulti, chiamiamole così, le, le parole più brutte sono state quelle di Di Maio, perché tra Conte e Salvini non è nel loro stile dire brutte parolacce o, 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 o brutte parole o offendere le persone, quindi però nonostante questo eh, la rottura anche così a belle parole c'è stata ed è stata anche forte. Ma Di, eh, Di Maio e, e Conte hanno visto, hanno interpretato queste ultime settimane come un delirio di onnipotenza di Salvini, coronato da selfie e sondaggi che lo davano alla soglia del 40%, un uomo che poteva andare da solo alla presidenza del Consiglio senza nessun alleato, cosa che non era mai riuscita neanche alla democrazia cristiana. Quindi Di Maio e Conte hanno visto un Salvini atteggiarsi a onnipotente e questo gli ha dato anche fastidio perché la competenza tra gli esseri umani è normale, nel DNA delle persone c'è la competenza con un pizzico di invidia ovviamente, ma questo è proprio insito nell'essere umano. Quindi abbiamo visto l'evoluzione di un conte, un conte che era solo un arbitro assunto da Di Maio e da, e da Salvini, piano piano col tempo diventare un vero politico. Lui che era un avvocato professore universitario messo lì per derimere problemi del contratto di governo tra i due partiti di maggioranza, dove i veri presidenti del Consiglio erano i due vicepremier, 
Quindi Conte, timido nel suo ruolo, piano piano col tempo ha assunto il ruolo di vero presidente del Consiglio, nonostante non sia un politico, non avesse un partito alle spalle, quindi un Conte che è diventato politico con il tempo, aiutato dal suo aplomb, dal suo modo di parlare gentile, dalla sua cultura superiore, estremamente superiore, dal suo pacato modo di, di relazionarsi con le altre persone, con un modo giusto, corretto, quasi come un grande padre di famiglia, ha portato appunto Conte a diventare un vero politico e adesso probabilmente l'unica vendetta di un Conte che per molti mesi è rimasto nell'angolo eh, con i sopprusi dei vice premier, diciamo così, adesso ha la sua vendetta amara. Perché vendetta amara? Perché adesso se è agli sgoccioli, lui lo sa, in un modo o nell'altro prima o poi dovrà riprendere il treno per andare a casa o magari qualcuno lo verrà a prendere gentilmente a Roma. Quindi lui, come comunque persona a modo, cercherà di uscire dalla scena politica a testa alta con la sua, tra virgolette, vendetta, perché Conte non è uomo da vendette, lo avete conosciuto in questo tempo, non è un uomo da vendetta, però uscirà probabilmente con un colpo teatrale in modo che... Eh, in modo da sentirsi in pace con se stesso, dice sono stato lo zerbino fino adesso, in maniera simpatica mi è uscita questa parola, eh, praticamente adesso però gliela faccio vedere io, li metto tutti in difficoltà, decido io quando e come andare da Mattarella e se ci vado, perché non è detto che io ci vada, quindi eh, vediamo che cosa succederà il 20 e che cosa dirà che cosa dirà in Senato e in Parlamento Conte? Magari si toglierà non solo un sassolino dalle scarpe, ma farà un lungo discorso dove probabilmente ne avrà per tutti. O magari no, o magari farà un discorso dove dirà io sono stato in mezzo a questi, a questi giganti politici e mi hanno portato a questo. Non si sa bene che tipo di discorso sta preparando, però visto la lettera che ha mandato a Salvini l'altro giorno con la scusa della ONG Open Arms, gli ha fatto un elenco di rimproveri che non finiva più, sempre con buone maniere, con un bel italiano, senza mai offendere, ma ha utilizzato tutto il suo carisma, la sua conoscenza dell'italiano per mandargli una lettera molto bella, scritta bene, ma molto pungente, senza parolacce o aggressioni alla Di Battista, il cechevara italiano, come lo definiscono. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.